السلام عليكم ورحمة الله في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طاجن هو ملك الطواجن أنا بسميه السهل الممتنع هو طاجن البامية باللحمة في أي عزومة أو لم تعيلة بيكون هو نجم السفرة هنعمله النهاردة بالطريقة الأصلية بدون أي اختراعات بس تابعوني لآخر الفيديو علشان أقول لكم على أهم تفاصيله وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد اول حاجه في حله على النار هنضيف معلقه كبيره من السمنه او الزبده ويفضل لو سمنه هتبقى سمنه بلدي وعليهم معلقتين كبار من الزيت النباتي ويكون زيت جيد النوع وبنستنى لحد لما السمنه تدوب معانا بالشكل ده بعد كده عليها هنضيف بصله متوسطه الحجم متقطعه لقطع صغيرة ممكن بصل أحمر أو أصل ببصل أبيض حسب المتوفر بنقلبها لحد بس لما تدبل ما نخليهاش تتحمر معانا وكمان معلقة صغيرة من التوم المفروم بتدي نكهة حلوة قوي في طاجن البامية الشكل ده كده ما تتحرقش برضو معانا التوم بعد كده هبتدي ان انا اضيف عليهم البامية طبعا البامية بنختار البامية اللي حجمها متوسط او صغير وبنقمعها ولو احنا هنضيف البامية متفرزة هسيب لكم اللينك بتاعها اسفل صندوق الوصف عشان تعرفوا طريقة تفريزها ولقوا البامية فريش هنقمعها ونغسلها كويس جدا وهنديها سلقة بسيطة جدا دقايق في مية مغلية بعد كده نطلعها من المية المغلية على مية متلجة بالشكل ده هي هنا اتشوحت معانا في البصل والتوم هنضيف عليها عصير طماطم فريش كمية طبعا مناسبة للكمية اللي انت هتعمليها من البامي وعليها كمان هضيف معلقة كبيرة من الصلصة عشان تدي لون احمر قوي للصلصة ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة تديها نكهة حلوة قوي مهمة قوي ان هي تكون سبايسي طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك بعد كده هنضيف التوابل معلقه صغيره من الكمون معلقه صغيره من الكزبره الجافه معلقتين صغيرين من الملح او حسب الرغبه طبعا ممكن ان احنا كمان نضيف البهارات السبعه يعني حسب الرغبه كل ده بيدي نكهه جميله قوي بس ما نزودش قوي التوابل رشه من جوزة الطيب برضو جوزة الطيب بتدي طعم رائع جدا في الطواجن اللي زي دي بنقلب كويس جدا عشان تمتزج مع كل التوابل وكل الاضافات اللي احنا ضفناها بعد كده طبعا احنا سلقنا اللحمه اللي احنا هنستخدمها في الطاجن هنا دي مرقه من اللحمه مهمه جدا عشان تاخد من الطعم بتاعها وكمان عشان الباميه تستوي فيها مع عصير الطماطم اللي احنا ضفناه هنقلب كويس قوي وهنسيبها تستوي على نار متوسطه علشان ما تلزقش في الحله ما تكونش النار عاليه معانا هنا اللحمه سلقناها بالطريقة العادية جدا بعد كده هنبتدي ان احنا نضيفها في الحلة بتاعة البامية بالشكل ده هي طبعا مسلوقة نص تسوية بس لانها هتستوي لسه مع البامية فعلشان ما تتهريش ولسه هتدخل الفرد فهتبقى نص تسوية في السلم هنا بعد لما البامية استوت بقت بالشكل الجميل ده وريحتها رائعة جدا هنبتدي ان احنا نضيفها في الطاجن هنا حطيتها في الطاجن واللحمة على وش الطاجن هنغطيها بورق الفويل وهندخلها فرن مسبق التسخين درجة حرارة 180 لحد لما تستوي وبعد كده لما تستوي بنشيل الفويل وبنخلي على بنشغل عليها الشواية عشان تاخد اللون الجميل ده وأتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش تكتبولي في الكومنتس رأيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته